హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు బంగారు జీవితం ఈ వీడియోలో మటన్ దమ్ బిర్యానీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం ఆరు సింపుల్ స్టెప్స్తో ఈ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం సో దట్ ఫస్ట్ టైం చేసుకునే వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అలానే ఇంట్లోనే టేస్టీగా ఈ దమ్ బిర్యానీని పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో లెట్స్ గెట్ ఇంటర్ ద వీడియో ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ నేను వన్ గ్లాస్ బాస్మతి రైస్ తీసుకుంటున్నాను సో రైస్ని రెండు సార్లు వాష్ చేసుకోండి రైస్ని ఇలా రెండు సార్లు వాష్ చేసుకున్న తర్వాత రైస్ అంతా మునిగేలా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుని ముప్పై నిమిషాల పాటు నానివ్వండి మటన్ని మ్యారినేట్ చేయడానికి ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో అరకేజీ మటన్ యాడ్ చేయండి ఇప్పుడు ఇందులో రెండు యాలుకలు రెండు లవంగాలు దాల్చిన చెక్క అలానే చిన్న అనాస పువ్వుని యాడ్ చేయండి ఆ తర్వాత కొద్దిగా పసుపు రెండు టీ స్పూన్ల కారం వన్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి కొద్దిగా గరం మసాలా అరచెక్క నిమ్మరసం హాఫ్ కప్ పెరుగు రెండు టీ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని యాడ్ చేసి బాగా కలుపుకుని మూత పెట్టి గంట సేపు ఫ్రిజ్లో పెట్టి మ్యారినేట్ చేయండి బ్రౌన్ ఆనియన్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక కడాయిని పెట్టుకుని అందులో అప్రాక్సిమేట్గా పది టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ యాడ్ చేయండి ఆయిల్ బాగా వేడైన తర్వాత రెండు మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయల్ని ఇలా స్లైసెస్లా చాప్ చేసుకుని హై ఫ్లేమ్ మీద ఫ్రై చేయండి ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఇలా కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత ఫ్లేమ్ని మీడియంలోకి అడ్జస్ట్ చేసుకుని ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఇలా బ్రౌనీ షేడ్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి ఇవి బయటికి తీసాక ఇంకా కొంచెం కలర్ వస్తుంది సో ఇలా ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి ఈ బ్రౌన్ ఆనియన్స్ని వేరొక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి రైస్ని ఉడికించడానికి ఒక బౌల్లో మూడు గ్లాసుల వాటర్ని యాడ్ చేయండి ఇప్పుడు ఇందులో రెండు యాలకులు రెండు లవంగాలు అనాస పువ్వు దాల్చిన చెక్క రెండు మరాఠీ మొగ్గులు రెండు బిర్యానీ ఆకులు కొద్దిగా కొత్తిమీరని యాడ్ చేయండి తర్వాత హాఫ్ టీ స్పూన్ బిర్యానీ మసాలా రైస్కి సరిపడా ఉప్పును యాడ్ చేసుకుని మిక్స్ చేయండి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ పైన పెట్టి వన్ టీ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకుని ఈ వాటర్ని మరిగించండి వాటర్ అనేది ఇలా మరుగుతున్నప్పుడు మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ యాడ్ చేసుకుని రైస్ని ఉడికించండి రైస్ అనేది ఇలా సెవెంటీ పర్సెంట్ కుక్ అయిన తర్వాత స్ట్రైన్ సహాయంతో రైస్ని ఫిల్టర్ చేసుకుని వేరొక బౌల్లో కలెక్ట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్ని పెట్టుకుని అందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ యాడ్ చేయండి ఆయిల్ కొద్దిగా హీట్ అయిన తర్వాత రెండు మీడియం సైజ్ టొమాటోస్ని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చాప్ చేసుకుని యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయండి టొమాటో ముక్కలు అనేవి కంప్లీట్లీ ఆప్షనల్ మీరు కావాలనుకుంటే స్కిప్ చేయొచ్చు కానీ యాడ్ చేయడం వల్ల టేస్ట్ అనేది చాలా చాలా బాగుంటుంది సో టొమాటో ముక్కలు ఇలా మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత మనం ముందుగా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న మటన్ని యాడ్ చేయండి మటన్ని ఇలా బాగా కలుపుకుని హాఫ్ కప్ వరకు వాటర్ని యాడ్ చేసుకుని కుక్కర్ మూతను పెట్టి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేయండి ఇక్కడ మనం మటన్ అనేది కంప్లీట్గా కుక్ చేయట్లేదు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే కుక్ చేస్తున్నాము సో నాలుగు విజిల్స్ అనేది కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఇలా నాలుగు విజిల్స్ వచ్చి కుక్కర్ ప్రెషర్ అంతా పోయిన తర్వాత మటన్కి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేయండి ఇక నేను సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్న క్లిప్ అనేది మిస్ అయింది సో మీరు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత గ్రేవీ నుంచి కొద్దిగా గ్రేవీని వేరొక బౌల్లో కలెక్ట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి ఆ తర్వాత కొద్దిగా అడుగు మందంగా ఉన్న కడాయిని తీసుకుని వన్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకుని స్ప్రెడ్ చేయండి ఆ తర్వాత మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న మటన్ని యాడ్ చేయండి ఇప్పుడు ముందుగా ఈ గ్రేవీ పైన బ్రౌన్ ఆనియన్స్ స్ప్రెడ్ చేయండి ఆ తర్వాత మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న రైస్ని కూడా ఒక లేయర్లా వేసుకుని కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా పుదీనా బ్రౌన్ ఆనియన్స్ అలానే నెయ్యిని యాడ్ చేయండి నెయ్యి అనేది ఆప్షనల్ వేస్తే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది సో ఇదే విధంగా మీరు తీసుకున్న రైస్ క్వాంటిటీని బట్టి లేయర్ బై లేయర్ యాడ్ చేయండి ఇలా అన్ని లేయర్స్ ఫినిష్ చేసుకున్న తర్వాత ఫుడ్ కలర్ని యాడ్ చేయండి ఇది కంప్లీట్లీ ఆప్షనల్ ఆ తర్వాత మనం పక్కకు తీసి పెట్టుకున్న మటన్ గ్రేవీని కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఆ తర్వాత కడాయి అంచులకు ఇలా పిండి ముద్దను పెట్టుకుని మూతని గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ క్లోజ్ చేసుకోండి 
ఇలా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న కడాయిని స్టవ్ పైన పెట్టి హై ఫ్లేమ్ మీద ఐదు నిమిషాల పాటు కుక్ చేయండి ఆ తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ఇరవై ఐదు నిమిషాల పాటు కుక్ చేయండి ఇలా ముప్పై నిమిషాల పాటు దమ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు సర్వ్ చేసుకుని వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ ముందు లెగ్ని ఓపెన్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మటన్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ రెసిపీని తప్పకుండా ట్రై చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ని మాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి మా ఛానల్ని కనుక ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకోన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వ